ఈటీవి పాతికేళ్ళు పూర్తయింది సంబరాలు జరుగుతున్నాయి వాస్తవానికి ఒక ఛానల్ గురించి ప్రత్యేకించి మాట్లాడుకోనక్కలే పాతికేళ్ళు ఒక ఛానల్ నడపడం అంటే ఆషామాషి కాదు అది కూడా పోటీలో ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ అప్పటికున్నటువంటి సన్ నెట్వర్క్ తరపున జమిని తర్వాత వచ్చినటువంటి మాటీవీ ఇంకోటి అప్పటికే ఉన్నటువంటి కేబుల్ నెట్వర్క్లు ఒకటి సినిమాలకు సంబంధించి మొదట్లో వినోదం అంటే సినిమాలే కేబుల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మొదట్లో ఈ అంచాక్షరీలు తర్వాత హౌస్ ఈక్విజ్లు ఇట్లాంటివి ఉండే సీరియళ్ళు వెరీ రేర్ ఒకటి రెండు తప్పించి మిగతా ఈ పోటీలే రకరకాలైనటువంటి ఇప్పుడు ఏది సంగీతానికి ఆ రోజుల్లో సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటా ఉండే అవి కూడా వెరీ లైట్ క్వాలిటీ పరంగా అంటే సిటీ కేబుల్ స్థాయిలో ఖర్చు పెట్టి చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇంకెవరికి ఆ దమ్ము వాళ్ళే అలాంటి సందర్భంలో అడుగుపెట్టినటువంటి ఈటీవీ ఈవెంట్స్నే ప్రధానంగా తీసుకుంది ఓ జబర్దస్తులో ఒక డీలు తర్వాత బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పాటలు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లే మేజర్ తీసుకుంది సినిమాల పరంగా వచ్చాడు మొదట్లో సిటీ కేబుల్ హయ్యెస్ట్ బిడ్స్ వేసేది ఒక సినిమాని యాభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలకు కూడా కొన్న రోజులు ఉంది ఎందుకంటే దానికి అప్పట్లో జీ నెట్వర్క్ కింద ఉండేది కేబుల్ నెట్వర్క్లు వంద నెట్వర్క్లు వంద చోట్ల ఉంటే తలా ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తే అంటే ప్రైమ్ సినిమా అనేసి వీకెండ్లో వేస్తుండేవాళ్ళు కొత్త సినిమాలని రైట్స్ తీసుకోవడం ఒక సినిమాకి వారంలో బుక్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఎంత ఉండేది తా ఒక్కొక్క ఊరి నుంచి లక్షిస్తే కోటి రూపాయలు వచ్చేది వంద వాళ్ళని ఉండే అప్పుడు వంద కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ఉండేవి అప్పుడు దాంతో దాంతో పోటీ పడగలిగిన పరిస్థితుల్లో మిగతా ఛానల్స్ ఉండేవి కాదు అప్పుడు ఈటీవీ స్ట్రగుల్ చేసేది జమిని స్ట్రగుల్ చేసి తర్వాత కాలంలో కేబుల్లు శాంతం విడిపోయి సింగిల్ నెట్వర్క్ కింద కాదు అనుకున్నప్పుడు ప్రారంభమైనటువంటి ఎదుగుదల అంటే ఆ టైంలో నిలబడాలి కేబుల్ కాంపిటీషన్ టైంలో నిలబడింది ఈటీవీ ఆ తర్వాత సినిమాల మీద తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ సినిమాలకు వాళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ చాలా తక్కువ ఓ రకంగా కొత్త కొత్త అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీసుకున్న చాలా తక్కువ మ్యాక్సిమం ఈవెంట్స్తోనే నడిపించుకురాగలిగారు సీరియళ్ళు ఈవెంట్లు సీరియళ్ళు ఈవెంట్లు దాంతో పాతికేళ్ళు నడిపించడం మొదట్లో న్యూస్ ఆంధ్రావని స్టార్టింగ్లో ఆంధ్రావని ఒక అరగంట వార్తల నుంచి తర్వాత ఐదు బులెటిన్లు ఇట్లాగ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయి అప్పట్లో న్యూసే పెట్టుబడి ఈటీవీకి కూడా క్రమంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్లో ఒక రెండు బులెటిన్లు మాత్రమే బట్ అది కంటిన్యూగా డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అది కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టగలిగినటువంటి ఆ రోజుల్లో సన్ నెట్వర్క్ కానీ ఇప్పుడైతే సన్ నెట్వర్క్ కూడా ఖర్చు చాలా తగ్గించేసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇంకొకటి దీనికి కాంపిటీషన్గా వచ్చినటువంటి జీ టీవీ జీ తెలుగు అది కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలగదు ఈవెంట్లు అలాంటి వాటిన్నిటినీ కాకుండా నిలబడడానికి దానికి వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఏంటంటే నేటివిటీ అంటే ఏ సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండటం ఒకటి రెండవది వచ్చేటప్పటికి పదివేళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు ఉండరు ఒకళ్ళకి ఎవరికైతే ప్రోగ్రాం అప్పజెప్తారో ఆ ప్రోగ్రాం అప్పజెప్పబడినటువంటి వాళ్ళే మొత్తం లీడ్ తీసుకుంటారు మిగతా సోర్సెస్ని అన్నిటి వాళ్ళు వాడుకుంటారు వాళ్ళ దాంట్లో ఇంకొక లేరు పెట్టేది తక్కువ ఆ లోపల ఉన్న ఉండే ఇష్యూస్ ఉంటుంటాయి ప్రతి చోట కూడా మూడవది వచ్చేటప్పటికి కాంపిటీషన్లో తట్టుకుని నిలబడటం అనేటువంటిది అది ఇవాళ దాకా ఇంకోటి అది రామోజీరావు గారు కాబట్టి సాధ్యమైంది రామోజీరావు గారు కాబట్టి రేటింగులు డౌన్ అయినప్పుడైనా రూపాయి ఖర్చు పెట్టారు ప్లస్ నిలబెట్టుకు వచ్చారు రేటింగులు పెరిగినప్పుడు ఏమీ ఆవేశపడలేదు దాన్ని కష్టం నష్టం అంతా గుండెల్లో పెట్టుకుని నడుపుకొచ్చారు కాబట్టినే అది ఆ సక్సెస్ సాధించింది మన తెలుగు వాళ్ళకి సంబంధించి ఇప్పుడు జీ వచ్చేటప్పటికి నార్త్ ఇండియన్స్కి సంబంధించింది మా టీవీ మన తెలుగు వాళ్ళే మొదట ప్రారంభించినప్పుడు మురళీకృష్ణ రాజు గారు తర్వాత ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది కలిసి పెట్టుకొచ్చినటువంటిది అప్పుడు మెయిన్ అయితే మురళీకృష్ణ రాజు గారు వాళ్ళకి కూడా ఆ తర్వాత తీసుకున్నటువంటి మ్యాట్రిక్స్ ప్రసాద్ అయినా ఆయనైనా తెలుగు అయినా బట్ అవన్నీ మేనేజ్మెంట్స్ మారినాయి ఇది ఒకే మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అనేటువంటిది అటు సన్ నెట్వర్క్ వచ్చాడు ఇది తమిళ మేనేజ్మెంట్ది జమినీ కానీ జమినీ గ్రూప్స్ వచ్చాడు వాటన్నిటి కాదంటూ మన దాంట్లో ఇక్కడ కాంపిటీషన్ మా టీవీ వర్సెస్ ఈటీవీ అలాంటి సిస్టంలో కూడా పాతికేళ్ల పాటు నిలబడి కలబడింది నిలబడింది అలాగే స్థాయిని సాధించింది అంతమందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు ఇవాళ ఒక డీ లాంటి షోల ద్వారా అనేక మంది డ్యాన్సర్స్ని డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ని కొరియోగ్రాఫర్స్ని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇస్తుంది అలాగే సింగర్స్ని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి బోలెడ్ అంతమందిని ఇచ్చింది అంటే ఒక వ్యాపారం చేయడమే కాదు ఆ వ్యాపారం అనేక వ్యాపారాలకి లేదా అనేక రంగాలకి అందజేయటం పెట్టుబడి కింద 
ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ దీంట్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళకి అక్కడ ఆపర్చునిటీ వచ్చి అక్కడ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని ఈటీవీకి ఏం రూపాయి ఇవ్వరు కదా బట్ ఆ టాలెంట్ని గుర్తించి పెంచి ప్రోత్సహించడం అనేటువంటిది ఆ ఛానల్ సాధించినటువంటి అతిపెద్దదైనటువంటి విజయం దానికి అభినందించాలా